அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துகு ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அச்சு ட்ரீம்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே இனிப்பான ஆரோக்கியமான டீ கடை கஜடா செய்ய போகிறோம் அதாவது டீ கடை கேக்கு நான் அதுக்கு தேவையான எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நாம் கோதுமை மாவில் தான் இந்த கேக் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோவுக்கு ஒரு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு நூற்றி ஐம்பது கிராம் வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சர்க்கரையில் குடி மீதி செய்யலாம் வெள்ளத்தை இது போல் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மாவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது நல்லா கரெக்டாக வந்து செட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடாவும் ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் மாவு பிசையிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பால் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதை நாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மாவு பிசையிறதுக்காக பெரிய பாத்திரம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவு பச்சரிசி மாவு ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதோடு நாம் தட்டி ஏலக்காவை தட்டி போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் நான் வந்து ஏலக்காய் தோலை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அந்த சீடை மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா கிளறி எடுத்துடணும் நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க அதாவது முட்டையை வந்து நம்ம நல்லா அடித்து வச்சுருக்கோம்ல பீட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த முட்டையையும் அதே மாதிரி சர்க்கரையை வெள்ளம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துடணும் அதோடு நாம் பேக்கிங் சோடாவும் உப்பும் நல்லா ஆட் பண்ணிடலாம் இதிலே நாம் வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி இப்போ தான் வந்துடும் நம்ம தண்ணீருக்கு பதிலாக தான் இதில் பாலை ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பாலை சேர்த்துக்கோங்க பாலை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தாலே போதும் இது மாதிரி கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் நல்லா வரும் இதை நாம் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் நாம் இதை பொறிச்சிடலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆகிட்டு மாவு வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்ருக்குது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்க வேண்டாம் லோ ஃப்ளேமில் ஆக்கி வைங்க இப்போ நான் வந்து மாவு வந்து இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப பெரிய உருண்டையாக எடுக்க வேண்டாம் சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க இதில் கிராக் வேணும் அப்படின்னா இது போல் ஸ்பூனை வச்சு ஒரு கிராஸ் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு உருண்டை எடுத்து போட்டாலுமே அதிலே நம்மளுக்கு வந்து கிராக் வந்துடும் ஸோ வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமாக வச்சு நாம் வந்து இந்த கஜடாவை வந்து சுட்டு எடுக்கணும் இப்போ கிராக்கு நான் வந்து போடாமல் சும்மா நான் இது போல் போடுறேன் இது வந்து ரொம்ப நெண்டு வேகும் ஸ்டவ்வு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேலே வந்து வெந்திருக்கும் உள்ளே வந்து வேகாது ரொம்ப வந்து மெதுவாக தான் குக் ஆகும் ஸோ வந்து இதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் நம்ம இப்போது நல்ல நம்மளுக்கு வந்து கஜடா வந்து குக் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம விட்டோம்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு மாதிரி கருகி போன மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நாம் இதை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போது மீதம் உள்ள மாவில் நான் குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிஸ்கெட் மாதிரி ஸோ வந்து அதை நான் வந்து இதே எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிடலாம் இது போல் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப மெதுவாக தான் வேகும் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய வந்து டைம் கொடுக்கணும் அவசரப்பட்டு நாம் ஸ்டவ்வை வந்து அதிகமாக வச்சோன்னு சொன்னால் செஞ்சது வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆயிரும் அதனால் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் இப்போ இதுவும் வெந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் நல்ல டைம் கொடுத்தனால இதுவும் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இதை நாம் வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போது கால் கிலோ மைதா மாவில் உண்மையிலே நிறைய நம்மளுக்கு வந்து கஜடா ரெடி பண்ணிட்டோம் நல்ல ஒரு குவான்டிட்டி கிடைக்கும் வீட்டில் நம்ம பண்ணும்போது அப்புறம் வந்து இதோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு குட்டி கோண்டாக இருக்கிறது வந்து நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரியே பெரிய கஜடா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல உள்ளே கிக் குக் ஆகிட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது இது வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் டீ கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைதா மாவுதில் தான் இந்த மாதிரி கஜடா செய்வாங்க இந்த கேக்கு செய்வாங்க நாம் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சத்தானதாக கோதுமை மாவு வெள்ளம் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்